डियर स्टूडेंट्स प्लीज लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो कमेंट करो ठीक है सो लेट मो ऑन ओके ओके स्टूडेंट्स तो आज हम करेंगे इलेवेंथ मैथ मिशल एक्सरसाइज नाइन का क्वेश्चन टू का ट्वेंटी ओके तो यहाँ पे एक मशीन है इट प्रोड्यूस आइदर गुड नाइन्टी परसेंट स्लाइटली डिफेक्टिव थोड़ा सा खराब रहेगा टू परसेंट ऑब्वियसली यानी हंड्रेड परसेंट खराब है उसका एट परसेंट है एक ऑटोमेटिक मशीन है इट विल रिजेक्ट ऑब्वियसली डिफेक्ट इसको रिजेक्ट कर देगा सो फाइंड प्रॉबिलिटी ये सबको उन्होंने शिप uh, कर दिया करके तो ये फाइंड करना है हमको तो अल्ट्रा इजी मेथड फॉलो करेंगे प्रॉबिलिटी ऑफ गुड लेते हैं प्रॉबिलिटी ऑफ जी करके 90 परसेंट तो इसको 90 अपन 100 परसेंट में परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं प्रॉबिलिटी ऑफ स्लाइटली डिफेक्टिव एस लेते हैं 2 परसेंट टू बाई हंड्रेड ऑब्वियसली डिफेक्टिव को डिफेक्टिव लेते हैं ऑब्वियसली मतलब कम्प्लीटली डिफेक्टिव पूरा खराब है ये थोड़ा सा खराब है थोड़ा सा खराब है और ऑब्वियसली पूरा खराब है तो एट परसेंट एट अपॉन हंड्रेड तो रिक्वायर्ड प्रॉबिलिटी ये फॉर्मूला यूज कर रहा है प्रॉबिलिटी ऑफ गुड अपॉन इसको लिखना है प्रॉबिलिटी ऑफ गुड प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ स्लाइटली डिफेक्टिव और ये ऑब्वियसली डिफेक्टिव नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने बोला है कि इसको रिजेक्ट करेगा वो ठीक है ये जो है इसको रिजेक्ट कर देगा इसको रिजेक्ट करेगा तो इसको नहीं लेना है ठीक है तो इसको नहीं लेना याद रखो ठीक है क्योंकि ये ख़राब है इसके वजह से इसको शिप नहीं कर सकते ठीक है तो बस इसका वैल्यू फुट करना है यहाँ पे तो इसका आएगा 90 अपॉन हंड्रेड एंड डिवाइडेड बाय इसका वापस जैसे सेम चीज़ आएगा 90 अपॉन हंड्रेड प्लस इसका है टू बाय हंड्रेड तो ये बनेगा 90 अपॉन हंड्रेड एंड ए नाइन्टी प्लस टू नाइन्टी टू अपॉन हंड्रेड ओके okay. तो अब इसको कट करेंगे हंड्रेड हंड्रेड तो क्या बचता है ठीक है तो बचेगा इज इक्वल टू नाइन्टी अपॉन नाइन्टी टू ठीक है तो ये इसका फाइनल आंसर है वेरी इजी है ऐसे फॉलो करो तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा ठीक है आई होप ये आपको समझ में आया अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं ओके स्टूडेंट्स तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन टू का ट्वेंटी प्रॉब्लम तो बॉक्स वन है यहाँ पे गोल्ड कॉइन टू है टोटल टू बॉक्स टू गोल्ड कॉइन जीरो है सिल्वर कॉइन टू टोटल टू बॉक्स थ्री में गोल्ड कॉइन वन है सिल्वर कॉइन वन है टोटल टू है एंड पर्सन सेलेक्ट अ बॉक्स तीनों में से एक बॉक्स सेलेक्ट कर रहा है और सेलेक्ट अ कॉइन भी कर रहा है तो अगर कॉइन गोल्ड है फाइंड प्रॉबिलिटी अदर कॉइन द बॉक्स इज गोल्ड मतलब ये जो गोल्ड निकाला उसने वो आया ये बॉक्स से वो इनडायरेक्टली उन्होंने बोला है ठीक है कि ये बॉक्स से आया है क्योंकि यहाँ पे दोनों कॉइन यहाँ पे है गोल्ड कॉइन टू है राइट तो इसके वजह से हम क्या करेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखेंगे और इसके बाद इसको हम लिखेंगे मतलब इसका मतलब है गोल्ड आया है गोल्ड कहाँ से आया है गोल्ड यहाँ से आया बॉक्स वन में क्योंकि बॉक्स वन में दोनों कॉइन है फाइन प्रॉबिलिटी अदर कॉइन इज गोल्ड मतलब अगर पहले वाला गोल्ड है दूसरा गोल्ड आ रहना चाहिए मतलब ये ए बॉक्स के अंदर से आ सकता है क्योंकि यहाँ पर दो गोल्ड कॉइन है इसके वजह से ये गोल्ड आया है बॉक्स वन ये हमको फाइंड करना है ठीक है प्रॉबिलिटी ये फाइंड करना है ये रिक्वायर्ड प्रॉबिलिटी एंड दैट इज इक्वल टू प्रॉबिलिटी ऑफ बॉक्स वन लेना है उसके बाद प्रॉबिलिटी आया है गोल्ड गोल्ड फ्रॉम बॉक्स फोन ऐसे लिखना है ठीक है इसका उल्टा लिखना है ये जो लिखते हैं इसका उल्टा लिखना है यहाँ पे एंड इसको वापस लिखना है यहाँ पे ये या आएगा प्रॉबिलिटी ऑफ बॉक्स वन प्रॉबिलिटी ऑफ गोल्ड फ्रॉम बॉक्स वन फिर प्रॉबिलिटी ऑफ बॉक्स टू बॉक्स टू का और इसके बाद प्रॉबिलिटी गोल्ड फ्राम बॉक्स टू फिर प्लस ये भी बाकी है प्रॉबिलिटी ऑफ बॉक्स थ्री एंड प्रॉबिलिटी ऑफ गोल्ड फ्रॉम बॉक्स थ्री लिखना है ठीक है गोल्ड फ्रॉम बॉक्स थ्री ठीक है ठीक है तो ऐसे लिखना है ओके आई होप ये ऐसे लिखना है तो अब इस बार इसका वैल्यू पुट करना है प्रॉबिलिटी ऑफ बॉक्स वन निकालते हैं पहले ठीक है तो प्रॉबिलिटी ऑफ बॉक्स वन प्रॉबिलिटी ऑफ बॉक्स वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉक्स 
वन अपॉन एन ऑफ अ टोटल बॉक्स ओके टोटल बॉक्स कितना बॉक्स वन है वन ली वन है अ टोटल बॉक्स तीन है तो अगर मैं यहाँ पे बी टू लूँगा बॉक्स टू तो यहाँ पे बॉक्स टू बॉक्स टू कितना है वन है ये भी थ्री आएगा अगर मैं बॉक्स थ्री लूँगा तो यहाँ पे बॉक्स थ्री कितना है वन है एंड यहाँ पे बॉक्स थ्री आएगा तो बॉक्स थ्री कितना है वन है टोटल मतलब तीनों के लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए ये सब के लिए वन बाय थ्री आएगा ठीक है तो उसको पहले लिखते हैं ठीक है तो ये बनाएगा वन बाय थ्री इसके लिए जगह छोड़ते हैं डिवाइडेड बाय ये आएगा वन बाय थ्री इसके लिए जगह छोड़ते हैं प्लस इस इसके लिए आएगा वन बाय थ्री इसके लिए जगह छोड़ते हैं एंड प्लस इसके लिए वन बाय थ्री इसके लिए जगह छोड़ दें ठीक है ओके तो अब इसको फिल करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा गोल्ड फ्रॉम बॉक्स फुल तो बॉक्स वन में गोल्ड कितना है टू एंड टोटल टू और एक सेम चीज यहाँ पे वही आएगा गोल्ड फ्रॉम बॉक्स फुल राइट तो ये आएगा टू बाय टू उसके बाद गोल्ड फ्रॉम बॉक्स टू अभी बॉक्स टू में गोल्ड कितना है ज़ीरो एंड टोटल टू अभी बॉक्स थ्री पे जाते हैं गोल्ड फ्रॉम बॉक्स थ्री बॉक्स थ्री में कितना है वन एंड टोटल टू बस ये एक बार आपको लिखने आ गया मतलब आप सॉल्व कर सकते हो ठीक है तो अब इसको सॉल्व करते हैं ऊपर देखो ओके तो अभी ये वन बाय थ्री वन बाय थ्री वन बाय थ्री को हम भार लेते हैं ठीक है तो और ये कट हो जाएगा इसको कट करेंगे ये आएगा वन बाय थ्री इसको कट करेंगे वन रहेगा तो वन रहेगा इधर डिवाइडेड बाय इसको हम बाहर लेंगे वन बाय थ्री तो अंदर क्या बचेगा ये भी कट हो जाएगा वन रहेगा एंड यहाँ पे रहेगा इसको हम बाहर लिए तो अंदर रहेगा जीरो बाय टू जीरो बाय टू यानी जीरो रहेगा और इसको हमने बाहर लिया है इधर तो अंदर बचेगा वन बाय ठीक है तो और ये भी कट हो जाएगा तो क्या बचेगा फाइनली इज इक्वल टू वन रहेगा और नीचे रहेगा वन प्लस हाफ रहेगा ठीक है तो अभी बस इसको सॉल्व करना है तो ये क्या बनेगा ये टू को इधर लेना है एंड ऊपर भी जाएगा तो ये बनेगा टू एंड ये बनेगा टू प्लस वन थर्ट इज इक्वल टू टू बाई थ्री ठीक है तो ऐसे सॉल्व करना है ठीक है तो सबको मतलब इसको सब प्रॉपरली लिखो पहले सबको उसके बाद ये फॉर्मूला लिखो अच्छी तरह से और इसका वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो ठीक है तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं ओके स्टूडेंट्स तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन टू का ट्वेंटी सेकेंड प्रॉब्लम तो इसको पहले क्वेश्चन को आप एकदम इजी वे में लिखो ठीक है तो क्वेश्चन बताता हूँ मैं देख लो आप ठीक है तो पेज नंबर टू वन फाइव में क्वेश्चन ट्वेंटी टू ठीक है तो ये क्वेश्चन है तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे ठीक है ओके तो हम क्या करेंगे पहले क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे फैक्ट्री मैन्युफैक्चर बल्ब फैक्ट्री ए फैक्ट्री बी फैक्ट्री सी तो इसका प्रोबेबिलिटी दिया उन्होंने यहाँ पे इसका ट्वेंटी फाइव परसेंट है प्रोबेबिलिटी वे ट्वेंटी फाइव परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं उसके बाद प्रॉबिलिटी ऑफ बी दिया है उन्होंने थर्टी फाइव परसेंट तो इसको भी कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में उसके बाद प्रॉबिलिटी ऑफ सी भी दिया है फोर्टी परसेंट इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में उसके बाद उन्होंने बोला है ये फैक्ट्री ये से डिफेक्टिव आता है फाइव परसेंट तो इसको हम प्रॉबिलिटी डिफेक्टिव डी मतलब डिफेक्टिव ओके डी आया है मशीन ए से ये कंडीशन और प्रॉबिलिटी है इसके वजह से ऐसा लिखा मैंने ठीक है तो डे बाई आएगा फाइव बाई हंड्रेड और डिफेक्टिव आया है बल्ब फ्रॉम मशीन बी से डे बाई बी डे यानी कि डिफेक्टिव ये फोर परसेंट दिया है तो फोर बाई हंड्रेड ठीक है उसके बाद फ्रॉम सी मशीन सी से डिफेक्टिव कितना आया है मशीन सी से डिफेक्टिव आया टू तो टू बाई हंड्रेड ये ऐसे लिखो पहले ठीक है ये हो गया उसके बाद उन्होंने क्या बोला है बल्ब पे ड्रॉन एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव ठीक है खराब बल्ब आया है तो फाइंड प्रॉबेबिलिटी इट के फ्रॉम मशीन बीच से आया है मशीन बीच से आया है यहाँ से आया है ठीक है तो पहले इसको लिखते हैं यहाँ पे ये और ए को यहाँ पे लिखना है ठीक है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बाई अल्ट्रा इजी मेथड 
तो आप ऐसे ड्रॉ करो और इसको लिखो यहाँ पे ठीक है तो इसको लिखना है यहाँ पे ये बनेगा थर्टी फाइव अपॉन हंड्रेड इन टू ये है और यहाँ से डिफेक्ट टू आया फोर बाय हंड्रेड ठीक है फोर बाय हंड्रेड तो ये आया और ये आया यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाय ओके तो डिवाइडेड बाय एक एक करके अब यहाँ से इसको और इसको यहाँ पे लिखना है तो ये बनेगा ट्वेंटी फाइव अपॉन हंड्रेड इंटू फाइव अपॉन हंड्रेड फिर प्लस इसको वापस लिखना है इसको वापस लिखेंगे ये आएगा थर्टी फाइव अपॉन हंड्रेड प्लस फोर सॉरी इंटू आएगा इंटू फोर अपॉन हंड्रेड प्लस अभी इसका बाकी है इसका ये फोर्टी बाई हंड्रेड एंड टू बाई हंड्रेड को इधर लिखना है यह आएगा फोर्टी बाई हंड्रेड इंटू टू बाई हंड्रेड ठीक है तो ये है तुम्हारा रिक्वायर्ड प्रॉबेबिलिटी आई होप ये आपको समझ में आए बस ऐसे ड्रॉ करो और इसका क्या प्रॉबेबिलिटी दिया इसका डिफेक्टिव का लिखो इसका भी प्रॉबेबिलिटी भी लिखो और इसका कित क्या डिफेक्टिव का प्रॉबेबिलिटी क्या है और ये ऐसे लिखो और बाय बेस थियरम है ठीक है एक्चुअली ये बाय बेस थियरम है बाय बेस थियरम ठीक है तो डायरेक्ट लिखो और ये उन्होंने बोला है मशीन भी से आ रहा है मशीन भी इधर है तो इसको यहाँ पे लिखो और इसको यहाँ पे लिखो फिर डिवाइडेड बाय अब इसको यहाँ पे और इनटू इसको यहाँ पे फिर प्लस फिर इसको वापस लिखो इसको वापस यहाँ पे फिर प्लस इसको और इसको यहाँ पे लिखना है ठीक है ओके तो अभी क्या करेंगे इसको हम भार लेते हैं कॉमन है यहाँ पे ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है इसको हम भार लेते हैं ठीक है ये बनेगा तो पर नोमिनेटर में जो है उसको लिखते हैं हम यहाँ पे थर्टी फाइव अपॉन हंड्रेड इंटी फोर अपॉन हंड्रेड है और यहाँ पे जो बाकी है उसको भार लेते हैं ये बनेगा वन अपॉन वन लेना है हंड्रेड इंटू हंड्रेड ऐसे लिखना है वन अपॉन हंड्रेड इंटू हंड्रेड तो अंदर बचेगा ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव वन ट्वेंटी फाइव थर्टी फाइव इंटू फोर ये आएगा सेवेंटी सेवेंटी प्लस सेवेंटी वन फोर्टी एंड यहाँ पे फोर्टी इंटू टू ये आएगा एटी एटी आएगा ठीक है तो अब इसके बाद इसको और इसको कट करना है इसको कट करो इसको कट करो ठीक है तो अभी क्या बाकी है इसको सॉल्व करना है ठीक है तो ये बनेगा थर्टी फाइव इंटू फोर और इसको हम ऐड करेंगे ठीक है तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा वो देखते हैं ठीक है ये आएगा वन ट्वेंटी फाइव प्लस वन फोर्टी एंड एटी ये आएगा फाइव ये आएगा फोर वन ये आएगा थ्री फोर्टी फाइव ठीक है थ्री फोर्टी फाइव तो अब इसके बाद इसको कट करना है दोनों फाइव के टेबल में जाएंगे ये आएगा सेवन इंटू फाइव एंड ये आएगा फाइव इंटू सिक्स एंड नाइन ठीक है तो क्या बनेगा ये सेवन इंटू फोर अपॉन सिक्सटी नाइन ये बनेगा ट्वेंटी एट अपॉन सिक्सटी नाइन ठीक है ये फाइनल आंसर है आई होप ये आपको समझ में आ रहेगा अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं ओके okay?